ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വോഡഫോൺ ഐഡിയ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഫോം എങ്ങനെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫോമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ മാത്രമേ മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ആരും ഇട്ടിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇത് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്ന് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ വന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ പാർട്ട് എ ഫോം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആ ഷെയർ ഇക്വിറ്റി നമ്മുടെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് റെഫർ ചെയ്തിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോം കിട്ടും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും നെയ്മൻ അഡ്രസ്സ് നെയ്മൻ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലമുള്ള ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ തൊടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ബാങ്കുകാരാണ് അത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ബോധ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ബ്ലോക്ക് വണ്ണി കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ഷെയർ അവരുടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കാം ആ ബ്ലോക്ക് ടൂയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക എയ്റ്റി സെവൻ ഷെയർസ് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഷെയർസിന് എയ്റ്റി സെവൻ ഷെയർസ് ആണ് അവർ അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റി സെവനും വേണ്ട ചിലപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇരുപതെണ്ണം മതിയെങ്കിൽ എന്നാൽ അവിടെ എത്ര ഷെയർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ എഴുതണം ചിലപ്പോൾ എയ്റ്റി സെവൻ വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റി സെവനും നിങ്ങൾ എഴുതുക അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിൻ്റെ കട്ടി അതുപോലെയൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും ആ ബ്ലോക്ക് ഫോറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എയ്റ്റി സെവനിൽ കൂടുതൽ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഷെയർ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംഖ്യ അവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് ഈ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഫൈവിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ത്രീയും ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര ഷെയർ ആണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് അവിടെ എഴുതുക ബ്ലോക്ക് നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതല്ലേ ഷെയർ അത് എത്ര റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വരുന്ന ആ എമൗണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ പോസ്റ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളറിലുള്ള ഇത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ നെയ്മും ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ആ റെഡ് കളറിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ബി ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എസ് ബി വഴിയാണ് ആ ഷെയർസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ രൂപയിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ബി വഴി മാത്രമേ അപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ രൂപയ്ക്കുള്ള ഷെയർ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എസ് ബി വഴി തന്നെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എസ് ബി ഐയിൽ സിംഗിൾ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റത്തിൽ ഒപ്പ് ഡബിൾ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേൽ ഒപ്പിടുക മൂന്നാമത്തേലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഹോൾഡർ സെക്കൻഡ് ഹോൾഡർ ആകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമുള്ള കോമൺ കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടേബിളാണ് നെക്സ്റ്റ് ടേബിളാണ് ഗ്രീൻ ടേബിൾ ആ ഗ്രീൻ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അഡീഷണലായിട്ട് ഷെയർ നിങ്ങൾ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചിലപ്പോൾ ആ ഷെയർ നമുക്ക് ആ അത്രയും ഷെയർ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് കാരണം ആ പൈസ നമുക്ക് അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റീഫണ്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളുമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ആ റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നമ്പർ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുക ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഷെയർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഡിമാറ്റ് ഫോർമാറ്റിലോട്ട് ആവണ്ടേ അപ്പോൾ
അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഈ റൈറ്റ് ഇഷ്യൂവിന് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വാങ്ങിക്കപ്പോൾ പൈസ കാണില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോമും കൂടെ എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുണ്ട് ആ ഫോം നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലെ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര ഷെയർ ആണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ടെൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടെൻ ആണ് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ അപ്പുറത്ത് വേൾഡിൽ എഴുതി വെക്കണം ടെൻ എന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്നേച്ചർ സിംഗിൾ ഓണർ സെക്കൻഡ് ഓണർ ജോയിൻറ്റ് ഓണർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെ സിഗ്നേച്ചർ അത് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ സിംഗിളിൽ മാത്രം ഒപ്പിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം അതിൽ എത്ര ഷെയർ പുള്ളിക്കാരൻ പത്ത് ഷെയർ ആണ് ആ പത്ത് ഷെയർ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാർ എത്ര ഷെയർ ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതിന് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് എഴുതി വയ്ക്കുക അതായത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ടതാണ് ആ മൂന്നാമത്തെ കോളം ഞാൻ നേരത്തെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ഒരേ ഫിഗറിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക സിമ്പിളാണ് ആ പിന്നെ നമ്മുടെ അഡീഷണൽ ഷെയർ എത്ര താല്പര്യമുണ്ടോ അത് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക അതേപോലെ വേർഡിലും നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇത് നേരത്തെ പേപ്പർ ഫില്ല് ചെയ്ത പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡി ഡി ഏത് ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഡി ഡി വഴിയാണെങ്കിൽ ആ ഡി ഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് സിമ്പിളാണ് അത് നോക്കിയാൽ മതി സെയിം ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ റിനോൺസി എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഷെയ്സൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസാണ് അതിൽ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസും ഫുള്ള് ആണ് ഇതിൽ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഈ ഷെയ്സ് വരണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ കോളത്തിൽ ബ്ലാക്ക് കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റെഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ഏല് പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷെയ്സ് അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഏത് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ റേറ്റ് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ സെയിമിൽ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുക്കുക ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ പാർട്ട് ഏലി പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ബാങ്കുകാർ നമുക്കൊരു പ്രൂഫിന് വേണ്ടി ഇത് തിരിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും സെയിം ആണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ചുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും ഷെയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കാണുമല്ലോ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു താങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ മലയാളം അക്കൗണ്ട് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു വലിയൊരു താങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഞാൻ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൗണ്ടിന് വേണ്ടി ഒന്നുമല്ല ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്കും പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞുള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇനിയും എല്ലാവരും അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ